Naam, habari ya muda na wa katika mahu ndugu mpenzi mtazamaji na wewe mwanafamilia wa Hatua TV. Matumaini yangu hujambo na unaendelea vema kabisa. Karibu katika mwendelezo na mkusanyiko wa habari, burudani na matukio mbali mbali. Mbele yako bwana Sulo na Yona, sidhani kama naweza nikawa na utambulisho mkubwa sana kama wewe ni mmoja kati ya watu wanaofuatilia vema kabisa mitandao ya kijamii uh, na mambo kadha wa kadha. Ni Mr. Pimbi. Wengi wanamtambua kwa fact, ukweli, uhalisia, regardless utachukia ama utakuwaje, ye ni msema kweli na mambo yanaendelea. Lakini wengine wanamtambua kama ni pimbi wa busara. Busara zake tunazifahamu, tumeishi nazo nyingi sana. Lakini leo anakuja katika namna ya tofauti sana. Binafsi sito kuwa na maneno mengi, jambo la msingi ni kukaa na misambamba mwanzo mpaka mwisho. Tuchote busara, tuchote fact za Mr. Pimbi. Blaza Mr. Pimbi bwana habari yako? Kuli budi Mungu ana bless. Amen amen. Naona unazidi kunemeka ndugu yetu. Eh ni neema zinamiminika, ni neema zinakuwa nyingi sana na eh neema hizi zinatokana na ngumu ya upako. Eh neema hizi zinatokana na nabii mkuu Dr. Judith kutoka Arusha Kisonga. Mm. Ah umetaja kitu hapo ambacho of course nadhani watu wengi anaweza kawa anajiuliza wapate chochote. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama unamfuatilia Mr. Pimbi, ukipita hata kwenye uh, page yake, utambulisho wake unajieleza kabisa kwamba yeye ni actor from Tanzania kwa maana ni mwigizaji kutoka Tanzania, ni CEO wa Pimbi TV. Kitu kilichokuja kunishtua mpaka kumtafuta tuweze kuzungumza kidogo ni kitu cha tatu kinachofuata. Anasema ni spokesman of Raven and Joe Davy. Ina maana huyu ni msemaji wa watu hao wawili. Tuanzie hapo. Ilikuwaaje wewe kama msemaji wa Joe Davy? Ah, uh, mimi nakumbuka kwanza sijawahi kumzungumzia mtu yote wa dini. Mm. Katika maisha yangu. Mm. Imeenda baadaye nikawa naona Joe Davy, mm. eh, Dr. Joe Davy ni mtu ambaye anasaidia sana watu. Mm. Eh, anasaidia jamii. Unajua eh, wachungaji wengi ama ma, watu wengi wana wanaotoa huduma za kidini. Ni ngumu sana kukuta anasaidia e, waumini wake ama jamii nao mzunguka kuwapa mm-hmm. mitaji e, tena sio kwa kuofesha kuwapa kuwapa mitaji mm-hmm. kuwasaidia wasanii unaona anawapa magari wakina mkali unapata magari mm-hmm. unaona kina na biba bashingwa mm-hmm. anapata gari BMW e, mkali wenu msanii mwanzangu mchikishaji amepata BMW X5 mm-hmm. kwa unaona ni, ni ni nabii ambaye amekuja kwa ajili ya kusaidia kusaidia jamii na uzunguko. Tena bila kubagua. Kwa hiyo hii ni neema na ni baraka na mimi nikamzungumzia na baada ya kumzungumzia nikapata mwaliko wa kwenda kwake. Kwa mara ya kwanza nilitoa milioni mbili, nikaja nikapewa milioni, nikaja nikapewa 500, nikaja nikapewa 500. Anasaidia sana, unanielewa. Na hizi pesa ananipa nikiwa sijafanya kazi yote. Isipokuwa anasaidia anasema wewe ni msanii unahitaji kufika mbali hii milioni mbili ndio kupa sehemu ambapo pamepungukiwa mm. nenda kajazia basi na mimi nakuja na jazia na maisha yanaendelea kwa hiyo huyu ni nabii wa kipekee ni nabii ambaye anakuja kutoa msaada kwa waumini wake lakini hata kwa jamii na mtu yote tena habagui kwamba wewe ni muislamu anakupa wewe ni muislamu anakupa wewe ni mkristo anakupa wewe hata ukiwa mpagani anakupa Hakuna jambo zuri na la baraka sana kama kumzungumzia vema mtumishi wa Mungu kama unavyofanya. Hilo anasema hata utukufu wa Mungu unamrejea mwenyewe. Lakini huoni kama ni kipindi ambacho uh, upepo wa neno ambalo wengi hawalipendi sana kulisikia. C H A W A chawa linakuwa sana. Kwanza nianza na Mr. Pimbi. Anaamini kwenye kitu kinachoitwa machafu. Mimi siamini kwenye uchawa. Na ndio maana kwenye kwenye account yangu Instagram, umeona nimeandika spokesman. Mm. Spokesman of Raven, spokesman of Jodev. Mm. Kwa hiyo mimi sio cha. Mm. Mimi ni msemaji wa Jodev, mm. mimi ni msemaji wa Raven. Yale yote yanayopatikana ngumu ya upako, mm. e, Arusha mjini Kisongo na kwingine Koti yanayohusiana na na na, na Jodev ama ngumu ya upako. Mm. Mimi nitayazungumzia na kuyapaza sauti. Mm. Ndio kazi yangu hiyo. Umeelewa? Yale yote ambayo yanapatikana next level music yanayopatikana kwa Raven mimi nitahakikisha na hapazia sauti anawafikia wananchi. Raven anafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya Tanzania. Anaiweka Tanzania begani, anaenda nayo kwenye 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 ulimwengu wa watu. Unanielewa nchi za watu anaitangaza Tanzania anachukua tuzo mbele ya wasanii wakubwa. Kwa nini mimi nisisimame nikasemea yale mema ambayo anayafanya Raven. Jodevi ni nabii pekee. Tena nabii mkuu. 
na bi kiongozi wa dini anayefanya huduma ya kidini ambaye anasaidia jamii inayomzunguka bila kubagua bila kujali bila kubaki na deni anapokusaidia anakuambia mimi sikusaidia eti wewe uje hapa kanisa na kwangu kila siku hapana mimi nakusaidia kukutoa wewe kwenye matatizo kwa, kwa watu ambao nimeona watu wengi sana wanamchafua ni Freemason hizo hela anazitoa wapi sio nina nini kuna maneno mengi sana anasemeka lakini najua hawa watu wanaomsema ni baadhi ya viongozi wa dini ambao wao hiki kitu wanachokifanya Dr. Jodevi wao hawakipendi hawakipendi kwa sababu wao hawasaidii jamii inayowazunguka wao hawawasaidii waumini wao isipokuwa wao wanakusanya pesa kwa waumini wao wanakula wanajinemesha wao kwa, wanachukia haya anayoyafanya nabii na chuki inakuja hapa sababu nabii mkuu Joseph yeye anasaidia yeye achukui hela kwa waumini wake yeye ahitaji fedha kutoka kwa waumini kwa sababu kwanza yeye tayari ni kwambie tu nabii mkuu Joseph ni bilionea ni tajiri mkubwa za yeye achukue elfu ishirini zako elfu hamsini zako zimpeleke wapi yeye ni tajiri mkubwa out of spin nini nini yeye ni tajiri mkubwa kwa anaifanya huduma ya Mungu kwa kasha na anaifanya akiwa na lengo la kusaidia ukiwa pale kwake unapata ukombozi wa kifikra anaitoa elimu ya ukombozi wa kifikra anatoa elimu namna gani mwanaume unavyotakiwa kuwa na mamlaka kwenye familia yako anatoa elimu namna ya kujikomboa kibiashara sumenelewa namna ya kutokana na umaskini ndio vita kubwa ya Jodevi sio vita nyingine sasa viongozi wengi wa kidini wanamchukia kwa sababu wao wanataka kunufaika kwa kupitia waumini wanataka kunufaika kwa kupitia sadaka za waumini na fedha za waumini Jodevi amekuja kuonyesha utofauti mimi sitaki kunufaika na fedha za waumini sihitaji fedha za waumini Jodevi anasaidia waumini Anatoa fedha zake mfukoni, anawasaidia waumini, anawasaidia jamii inayomzunguka bila kujali. Kwa ndio maana umeona vita ya kumchafua nabii mkuu Jodevi imekuwa ni kubwa na imeshika kwa kasi. Juzi kuna mama amejitola tatu. Naam, nitaka niamie huko huko na shukuru kwa sababu umeanza. Hapo hapo naomba nikukatishe. Mm. Kwenye hiyo hiyo tatu bwana, mm. imezoa mambo mengi sana. Kwanza mimi binafsi narudi kwako kwenye kukupongeza yale yale mm. uh, kwamba unazungumza kile ambacho wewe unaamini ni sahihi. Mm. Lakini mtaani pia kuna tafsiri zao Mr. Pim. Uh, kabla tujaingia zaidi kwa huyu mama, umekuwa na tafsiri tofauti tofauti kwamba amechota kijiji kikubwa sana cha wasanii hasa waliopo katika tasnia ya uigizaji kwa sababu wana maisha magumu uh, na wanaona njia rahisi ya kutoka basi ni kumsifia Jodevi na yeye saizi anawalipa vijana kwa kumsifia. Si kwamba tafsiri ya moja kwa moja na hapa fedha bali ni kutengeneza popularity ili azidi kuwa na umaarufu mkubwa zaidi na kufunika manabii wengine. Mr. Pimbi ni miongoni mwa orodha ya waigizaji ambao pia uh, wameenda moja kwa moja kwenye mkumbo huo wa kufuata kujiinua kimaisha kwa Jode. Mm. Swali zuri sana. Mm. Sawa. Zipo njia nyingi sana ambazo, sawa. Ambazo mm. kwa mtu mwenye fedha kama Jode anaweza akazitumia kujipatia umaarufu. Mm. Mbali na, 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 na kutokuwa karibu na Mr. Pimbi. Mm. Jodevi ni maarufu kuliko Mr. Pimbi. Sasa sasa mimi na Jodevi, yani Jodevi aje Jodevi aje kutafuta umaarufu kwa kupitia Mr. Pimbi. Mhm. Jodevi mm. aje kutafuta umaarufu kwa kupitia mkali wenu. Mhm. Hapana. Mm. Jodevi hatafuti umaarufu kwa mtu yote. Mm. Na kama angetafuta umaarufu, basi sio kwa kupitia Mr. Pimbi. Mm. Sio kwa kupitia mkali wenu zipo njia nyingi sana za kupata umaarufu mbali na kupitia kwa wasanii ambazo sio njia sahihi yeye anasaidia sasa mtu anayesaidia anatakaje umaarufu anasaidia msaada usio kuwa na kikomo watu wanaotaka umaarufu si tumewaona wanagawa fedha mwezi wa kwanza wa pili wanaishia hapo wanasaidia jamii mwezi wa kwanza wa pili wanaishia hapo Jodevi hajaishia hapo yupo na ataendelea kuwepo na ataendelea kusaidia jamii inayomzunguka na hato acha kusaidia jamii inayomzunguka na mimi nataka nikwambie Mungu hawezi kumtupa mtu ambaye anasaidia jamii naam hawezi kumtupa kwa hawa wanaoshambulia wanasema sijui amewapata kina Mr. Pimbi hawa wengine mimi nataka nikwambie 
hawana imani and then sisi watu wengi kwa ajili ya kupata kupata tu fedha kwa judevi tunakwenda pia kwa ajili ya kupata ukombozi wa kifikra kwa judevi tunakwenda kwa ajili ya kupata upako mm. na kutolea mfano hai naam naam tangu mkali wenu ameipata ile BMW maisha ya mkali yamepanda Levo ya maisha ama status ya mkali imepanda leo hii ukimwalika mkali ukiwa na, na mazungumzo naye ya kibiashara anakuja na BMW X5 utamleti kwa, kwa, kwa kiwango cha chini kama ulikuwa umepanga kumlipa laki wewe utaogopa kwa sababu unajua huyu amekuja na BMW mimi naanzaje kumlipa laki kwa aliyepandisha maisha ya mkali ni nabii mkuu Davi ndo amepandisha maisha na, ya, ya, ya mkali Umenelewa? Mm. Mimi nimeenda nimepata baraka. Mm. I'm telling you. Mm. Katika maisha yangu sijawahi kushiriki tampia yoyote DSTV. Mm. Sijawahi kushiriki. Mm. Lakini baada ya kwenda kwa, kwa Jodevi. Kwanza kabla sijaenda kwa Jodevi, mm. niliitwa nikapewa simu tano. Mm. Ambazo zinaruka kwa 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 wiki hiyo moja. Moja. Mm. Ndio ulikuwa mkataba wangu. Nikasaini ule mkataba, nikashoot ile kazi ya wiki moja, mkataba ukaisha, tukamaliza, mm. nikakusanya hela zangu, nikaenda kwa baba Jodevi. Mm. Nimefika kule nikapata baraka mm. nataka nikuonyeshe hata hizo milioni mbili mm. baba anazotoa mm. ni ndogo kuliko baraka anazokupa baraka anazokupa ni kubwa mm. nikatoka hapo mimi nikaenda Arusha mm. nikaenda kwa baba mm. nimefika kwa baba mm. nikapata baraka nimepata baraka na kwambia nimerudi mm. nikiwa niko njiani viongozi wa huba wananipigia simu pindi uko wapi tunakuhitaji haraka sana unatakiwa kusaini mkataba kazi mpya. Niko natoki kwa baba Jodev, napokea simu ya watu wa Uba DSTV. Nimefika pale na saini mkataba wa mwaka mmoja, ni miezi hiyo. Brother sikuhadisii kwa sababu ya kumsifia Jodev. Sikuhadisii kwa sababu Jodev amenipa labda hela na msifia hapana. Naongea ukweli kutoka katika nafsi yangu. Mkataba wa mwaka na nusu. Maisha. Ambao thamani yake ni kubwa. Sasa milioni mbili na huu mkataba wa mwaka na nusu kipi kikubwa? Kazi. Jodevi amenyanyua maisha yangu. Jodevi amenyanyua maisha ya familia yangu. Ameisaidia familia yangu kwa baraka zile ambazo amenipatia mimi. Hamorapa amepata baraka. Dude amepata baraka za baba. Wote wanaokwenda kwa baba, atilia mbali fedha anazotupatia. Baraka anazotupatia. Tukirudi simu zinaita. Can you believe? Can you believe now mimi? Ninatua ya, ya Rwanda. Oh, hey. Rwanda. Bimbi. Confirmed. Hmm? Ninatua ya South Africa. Confirmed. Tale kumi, hmm. ninatua Kenya. Confirmed. Hii South Africa ni mwezi wa pili. Rwanda ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa nne naenda USA. Tena USA nimetoka kuongea na mtu leo. Hmm. Kanipigia audio call hmm. uh, Instagram. Hmm. Analipia tiketi na nini na kila kitu. Unajua anachokitaka? Nataka nini huko wewe? Sisi tukakupoteza Mr. Pimbi. Tunahitaji busara hapa baba. Very good. Hmm. Ananiambia Pimbi tunataka tusikilize fakti zako. Yaani wewe kaa pale. Hmm? Ongea fakti zako si tumekaa tu tunakusikiliza. <laughs> I say it's amazing. Watu wanalipa dola za kutosha. Sasa kumwangalia tu Mr. Pimbi. Kumwangalia tu Mr. Pimbi. Usikiliza busara zako. Usikiliza busara zako. Sasa mimi nina nini kipi cha ajabu? Hmm? Sina ni baraka ni hizo zipata kwa baba kwa sababu mm. haya yote yanatokea mara baada ya kwenda kwa baba Jodevi. Ah, Mr. Bimbi mzee wa busara. Mzee wa fact. Tutumie facti zako hizo hizo. Mm. Na busara zako hizo hizo. Mm. Baada ya mama aliyekubali ndoa yake ivunjike mm. kwa sababu ya tatu mm. ya nabii mkuu Jodevi. Mm. Angekuwa ni sehemu ya familia yako. Mm. Eiza dada, mm. siwezi kumzungumzia mama tunatakiwa tuheshimu sana bwana. Naam au angekuwa tu ni hata mpu hata namna yoyote mm. sehemu ya familia yako mm. kile kipindi anachokipitia sasa hivi mm. baada ile tukio kwanza ungejisikiaje mm. alafu ungemshauri nini kwa busara zako kwa facti zako chap chap kidogo nataka nikwambie tu mm. yule mwanaume mm. aliyemwacha ile mama mm. eti kwa sababu ya tatu ya Judith mm. sababu sio tatu ya Judith ana sababu zake mm. ile tatu imekuwa kama sababu yani ameichukulia ame kama sababu Mm. Na yule ni mtu ambaye amezungukwa na wimbi kubwa la shetani. Mm. Uwezi kumlaumu. Unamwangalia unamuona yuko kwenye giza nene, mm. haoni mbele, kazungukwa na shetani na ibilisi. Mm. Yale anayoyafanya ni kwa sababu ya nguvu ya shetani iliyomzunguka. Mm. Tumeelewa? Mm. Uwezi kumfukuza mke wako kwa kumchora Judevi, kwa kuchora tatu ya Judevi, 
kiongozi wa kidini mm. unachora tatua kiongozi wa kidini mm. eti unamfukuza mkeo unajua wewe mapenzi bosi wangu upi mke yule ah huyo alikuwa na sababu zake chora mwanaume huyo alikuwa na sababu zake haya mm. atilia yule mm. hamu ameitwa na baba naam hamu nice ameitwa na baba na bibi kudo ni lichi mavoko mm. baba amesema amefunikwa na shuka zito sana na ile shuka na kichawi ambalo linasababisha lichi mavoko asiwe na maendeleo. Mm. Mimi na wewe tutakubaliana. Mmoja wa wasanii ambao wana vipaji vikubwa sana kuliko wao wengine wote tunaoona mm. ni lichi mavoko. Messi kabisa hiyo iko wazi. Na wanamuita wanamuita Messi wa, 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 wa bongo flavor. Kwa nini hayupo katika mbio za za, za, za mafanikio? Kuna shuka kubwa limefunikwa na baba amemuita. Sasa wale wote walioitwa na baba hawajaenda. Inawezekana hawajaenda kwa sababu ya shughuli zao. Sasa rasmi Nataka nimwambie harmonize. Mm-hmm. Nataka nimwambie lichi mavoko. Oh, okay. yeah. Nataka nikwambie wewe mama ulioko mtaani, unaangaika kuna mtaani. Mm. Wewe mama ama baba ama kijana, mm. ulioko mtaani, mm. unaangaika kuna baraka. Mm. Kila unachokifanya kinadunda. Mm. Kila unachokifanya kinakufa. Mm. Kila biashara na kazi unapokwenda kuomba inakufa. Nikwambie huo mkosi umeisha. Baba anakuja Dar es Salaam. Wewe wewe ambaye huna mtaji. Mm. Wewe ambaye kila biashara ukiifanya na kufa. Wewe ambaye kila ukipeleka maombi ya mm. kazi kwenye kampuni mm. haifanikiwi. Mm. Baba anakuja. Ah, kwa macho wake sasa hizi amtumii na uli anafuata hapa. Macho wagaje? <laughs> Eh sisi sio machawa. Yeye si machawa. Na hata mimi uki, kwanza mimi mm. ukinita chawa na bibi mkubwa David eh. kuja kosea. Okay. Na kwa tiki kubwa sana. Ni ukinita ni chawa wa mtumishi wa Mungu. Ni neema baraka kubwa. Wasi ni aibu. Naona raha kabisa. Na mimi mwenyewe mbele yake nilichoe kujita, baba mimi ni chawa wako. Naye mwenyewe akafla. Ukinita chawa wa nabii mkujo Dave. Naona raha. Si sio noneki. Najisikia amani, najisikia furaha. Yaani sawa sawa na na mtu aliyepanda mlima muda mrefu au ametembea jangwani muda mrefu, halafu nampa maji. Asononeke. Ana furahi kwa mimi ukinita chawa mm. na furahi. Asante sana. Uh, unakutana na mtu katoka kisiosi uko ndani ndani au ileje ama katoka ipinda ndani kabisa kule. Mm. Kama sio matema ndani ndani au ikombe baada ya kuvuka ziwa Nyasa, mm. ukakutana naye mjini. Mm. Hajui social network yoyote ile. Mm. Hana Instagram, hana nini. Mm. Anakwambia uh, kasikia story story kuna kitu ama kuna jina kalisikia linaitwa Joe Dave. Ukipewa dakika moja ya kumuelewesha huyu ambaye hafahamu chochote kinachoendelea katika mitandao na kupa uh, let's say dakika moja tu. Utamwambia nini? Who is Joe Dave? Mbali na kiki ambacho tunakiona, mbali na ufrimaso ambao watu wanausema hakuna aliyethibitisha, mbali na upako ambao watu wanauzungumza maybe tunauthibitisha kwa kuona mabadiliko katika maisha yao. Utamwambia nini huyu ambaye hafahamu chochote kuhusu wewe? Yo David ni kimbilio la wewe. Yo David ni kimbilio la maskini. Yo David ni kimbilio la watu waliokata tamaa ya maisha. Yo David ni mkombozi. Ndio maneno mafupi naweza kumwambia. Mtu yoyote ambaye hajui Instagram, hajui kufuatilia Facebook wala namwambia maneno hayo. Hayo. Ni kimbilio letu, ni kimbilio la wanyonge. Mm. Yo David ni mkombozi. Okay. Anaweza kapata kaswali kidogo. Nasoma maandiko anasema Mungu ni kimbilio letu. Kwa Wakristo anasema Yesu ni msaada na kimbilio letu. Kwa ndugu zangu waislamu wanaamini kabisa uh, Mtume Muhammad ni kimbilio letu. Mm. Mbona kuna Jo David sijasikia Mungu wala mtume yoyote wa kidini? Aha. Mm. Kwani kwa nini Mungu yeye yupo Mungu kama Mungu? Ndio. Kwa nini alituwekea mtume kwa nini alituwekea Yesu? Mm? Mm. Sio rahisi kutufikia sisi kwa wakati. Kimenelewa. Kwa kupitia mtume, mm. kwa kupitia Yesu, mtume mm. Muhammad na Yesu, mm. sisi tunajifunza mengi ya Mungu kwa kupitia hawa watu. Kwa hivyo tumeletewa Jodevi na Mungu mm. ili tujifunze yanayompendeza Mungu mm. na yasiyo mpendeza Mungu mm. kwa kupitia Jodevi lakini mm. sio hayo tu nah. Yodevi ni mtu ambaye anasaidia watu walio walio kosa mitaji mm. wanaohitaji msaada mm. Yodevi ni mtu ambaye anasaidia jamii inayozunguka ni mkombozi kwa kifupi out of dini Yodevi ni mkombozi wa jamii mm, okay. 
Asante sana kwa busara zako. Mimi binafsi nimeshiba. Nadhani atakayetizama pia ulimwengu wa comment ni sehemu yake sahihi ya kutoa maoni. Hatua TV, hatu entertain matusi. Kama unahisi una hasira kutukana tafadhali tupishe. Lakini kama una lolote la kuzungumza, acha komenti yako hapo chini. Ila kabla hujaacha komenti yako, na swali la mwisho la kumuuliza uh, Mr. Pimbi, anipe fact moja ya kusanyiko na ongezeko kubwa la uh, manabii wa uongo. Joe David, anajita nabii mkuu. Hebu nipe fact kidogo hapa kwenye neno nabii wa uongo. Kwa nini limezaliwa na umekuwa wengi sasa hivi? Actually kuna manabii wa uongo wapo wapo ambao soma nabii wa kweli. Lakini kwa nini nabii mkuu? Naam. Kwanza ni nabii, alafu ni mkuu. Kwanza ni nabii, alafu ni mkuu. Wewe niletee nabii ambaye anasaidia, anaweza kukuita wewe akakupa gari. Nabii ambaye anaweza kaona huyu ni mwangaikaji mtaani hana mtaji anataka kufungua duka atakupa milioni 2 milioni 3 milioni 4 nenda kafungue duka niletee nabii wa namna hiyo ukiniletea nabii wa namna hiyo mimi nitakuwa sio mfuasi wa nabii mkuu do devi ukiniletea nabii wa namna hiyo from now nitakuwa sio mfuasi wa do devi nabii anayesaidia jamii yani anayetoa mfukoni mwake pesa zake anasaidia jamii na mzungu pesa zake mfukoni. Nabii ambaye hategemei pesa kutoka kwa waumini wake. Ukiniletea mimi sio mfuasi tena na nabii. Ukimpata popote niandikie kwenye ulimwengu wa comments hapo. Tutarejea tena kwa Mr. Pimbi ili asiwe mfuasi ama endelee kumtukuza Mungu kupitia huyu nabii. Hii ni Hatua TV with you everywhere. Namba zinazopita hapo chini unaweza kutucheki WhatsApp pia, unaweza kuchat moja kwa moja na ofisi, lakini pia ukatumia ujumbe wako. Maoni, ushauri, nani unatamani tuzungumze naye? Huyu alikuwa ni Mr. Pimbi mzee wa Fati. Hazwa TV with you everywhere.